politics of Bangladesh, democracy versus religious fundamentalism. এই বই পড়ার ফল হয়েছিল কি সাভারের স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাতিল করলেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্প দেখতে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল করেছিলেন এই দুইটি অফিসিয়াল ডকুমেন্ট তারা এবারও তিলখানার ঘটনায় জঙ্গি তালাশ করেছেন আবার মাদ্রাসায় জঙ্গি তালাশ করেছেন তারপরে জঙ্গিদেরকে ক্যান্টনমেন্টও নিয়ে সেরেছেন মাদ্রাসায় জঙ্গি পয়দা হয় আর মাদ্রাসা ছাত্ররা আর্মিতে যায় অতএব বাংলাদেশের আর্মিও জঙ্গি হয়ে গেছে ছোটবেলায় আমি একটা ছেলের দুষ্টবি শুনছিলাম তার বন্ধুকে বলছে এই তুই ঘু খাস হ্যাঁ কি করছ আমি ঘু খাই কেন তুই মুরগি খাস না যা মুরগি খায় তুই মুরগি ঘু খায় তুই মুরগি খাস অতএব তুই ঘু খাস মাদ্রাসা জঙ্গি পয়দা হয় মাদ্রাসা থেকে সত্রা সাঁত্রিশ ভাগ আর্মিতে যাচ্ছে অতএব বাংলাদেশের আর্মি এখন জঙ্গি হয়ে গেছে এই প্রসারণা আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথমে শুরু করেছিল তারপর বিদেশে আমাদের দেশের একজন নেত্রীর সন্তানের পক্ষ থেকে একজন মার্কিন জুস আর্মি অফিসারের যৌথ প্রবন্ধ এটা উল্লেখ করা হয়েছিল এরপরে আমাদের এখানে টক শোতে একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত এই কথাটার পুনরাবৃত্তি করেছে প্রিয় ভাইয়েরা আমরা সরকারকে প্রথমেই বলেছিলাম ওই টাস্ক ফোর্স করা দরকার নেই এদেশের আলে বলা ইসলামী দলগুলোকে আস্থায় নিন জঙ্গি দমনের জন্য আর কিছু লাগবে না কারণ বিগত জোট সরকারের সময় যখন কিছু বোমাবাজি হয় ইসলামের নামে আত্মঘাতী বোমা হামলা হয় ইসলামের নামে তখন আমরা জামাত ইসলামের পক্ষ থেকে বলেছিলাম ইসলামের নাম নিয়ে এই অপকর্ম যারা করে ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই দূরতম সম্পর্ক নেই এরা বিপদগামী এরা বিভ্রান্ত এরা পথভ্রষ্ট এরা ইসলামের দুশ্মনদের হাতের পুতুল সর্বস্তরে অনায়কের আমি ইসলামের নামে যারা বোমাবাজি করে তাদেরকে এই ভাষায় আখ্যায়িত করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হয়েছিল ফাঁসি দেওয়া হয়েছে কিন্তু জনগণের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কেউ সহানুভূতি দেখায় কিন্তু সরকার যে কায়দে জঙ্গি প্রচারণা চালাচ্ছে ব্যবসায়ের উদ্বিগ্ন হয়েছে বিদেশ থেকে কি বিনিয়োগ আসবে না অন্যদিকে আমাদের প্রতিবেশী দেশের একজন জাতির সঙ্গে চিঠি লেখছে শান্তি মিশনে বাংলাদেশের পুলিশ সেনাবাহিনীকে নেওয়া যাবে না কারণ সেখানে জঙ্গি আসছে এ কথা একজন মন্ত্রী বলেছে তারা শিক্ষা নীতির ব্যাপারে যেটা নিয়ে আসছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিবেক দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করতে চাই কুদরতি খোদার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সেকুলার শিক্ষানীতি সাজেস্ট করা হয়েছিল তার মরহুম পিতা বাংলাদেশের স্থপতি সেটা বাস্তবায়নযোগ্য মনে করেন নাই ছিয়ানব্বই আবার তারা এটা এনেছিলেন তখনও এদেশের কিছু শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শকে সামনে রেখে তারা এটা বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছিলেন এবার সংসদে একটু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভারী দেখে আর বাম রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তিদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পিতার পক্ষ থেকে যেই রিপোর্টকে গ্রহণ করা হয়নি সেই রিপোর্টকে যদি গ্রহণ করেন তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমরা বলতে চাই তার পিতার আদর্শ অনুসরণ করুন মাদ্রাসা তখনও বন্ধ করার পায় তারা হয়েছিল মরহুম মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগিসের নেতৃত্বে তার পরামর্শে বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে 
পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন আমি আশা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পিতার আদর্শকে স্মরণ করে এই দেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশ এই দেশ থেকে ধর্মভিত্তিক শিক্ষার উৎখাত করার মতো কোন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন প্রিয় ভাইয়েরা পঞ্চম জাতীয় কি পঞ্চম সংশোধনী ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না এই জন্য মাননীয় উচ্চতর আদালত আপিল মঞ্জুর করার আশ্বাস দিয়েছেন কয়েকজন আইনজীবী আপিল করতে যাচ্ছেন আপিলের আশ্বাস পাওয়ার কারণে বিষয়টি সাবজুলিস আমরা আশা করব সর্বোচ্চ আদালতে মাননীয় বিচারপতিগণ এই সংশোধনী বাতিলের রায়ের দোষ ত্রুটিকে সামনে রেখে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত দেবেন এই রায়ের ফলে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টির যে আশঙ্কা আছে যে শূন্যতার কারণে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে দেশে একটা নৈরজ্যকর পরিস্থিতির আশঙ্কা সেটাকে সামনে রেখে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন আমি শুধু বলতে চাই যে বিগত সরকারের আমলে হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল সরকারের ধারাবাহিকতার দাবি ছিল বর্তমান সরকারও এই আপিল পরিচালিত এই আপিল পরিচালনা করবেন কিন্তু তারা আপিলটা উদ্র করে নিয়েছেন আমার গ্রামের একটি ঘটনা মনে পড়ছে আমাদের গ্রামের একজন মরল শ্রেণীর ব্যক্তির মুরগি শেয়ালে নিয়ে গেছে মরল বেচারা বলছে যে ভাই ওই পাশিকার একটা মুরগি নিয়ে গেছে এই জন্য আফসোস নাই শেয়ালের মম তো চেনা গেল আওয়ামী লীগ এই আপিল